వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పరమేశ్వరీస్ కిచెన్ ఈరోజు మేము చాలా అరుదైన కాంబినేషన్ చుక్కకూర మటన్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాము ఈ చుక్కకూర మటన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ ఇది ముందుగా మనం ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాము మటన్ హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నాము వేడి నీళ్ళలో క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాము హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకుంటే మనకి మార్కెట్లో దొరికే ఒక కట్ట చుక్కకూర సరిపోతుంది మనకి అంతకంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్ట్ కూడా బాగుండదు మనం సరిపడా క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి దీన్ని కూడా చక్కగా క్లీన్ చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము తరువాత దీంతో పాటు మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయలు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసాము తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ గరం మసాలా దాల్చిన చెక్క యాలుకలు లవంగాలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సాల్ట్ కారం కరివేపాకు కొత్తిమీర ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి అందులో కర్రీకి సరిపడా ఆయిల్ వేసేసి హీట్ చేసుకుందాము ఆయిల్ వేడైపోగానే ఇందులో దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలకలు వేసేద్దాం తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేసి కాసేపు ఫ్రై చేద్దాం ఆనియన్స్ ఒక నిమిషం ఫ్రై అయిపోగానే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాము కొంతమంది నాన్ వెజ్లో కరివేపాకు వేసుకోరు కానీ ఇది మటన్ కాబట్టి మేము కొంచెం కరివేపాకు వేస్తున్నాము ఈ ఆనియన్స్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ రాగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసేస్తున్నాము మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు వేసుకోవచ్చు మరీ తక్కువ వేసినా బాగోదు అలా మరీ ఎక్కువ వేసినా బాగోదు సో మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము దీని తర్వాత మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ వేసేసి బాగా ఈ ఆయిల్తో చక్కగా కలిపేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఇలా మటన్ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసి బాగా కలిపేద్దాం ముందుగా వన్ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది సాల్ట్ తర్వాత మనం కావాలంటే ఫైనల్గా టేస్ట్ చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు ఒక ఐదు నిమిషాలు దీన్ని ఇలాగే మూత పెట్టేసి ఉడకనిద్దాము దీనివల్ల ఈ ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అన్నిటితో కలిపేసి ఈ మటన్ చక్కగా ఉడుకుతుంది కొంచెం కారం వేసేసుకుందాము ఇలా నాన్ వెజ్ కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం మందమైన గిన్నెలు తీసుకుంటే ఉడికించుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి మనం వీటిని లో ఫ్లేమ్ ఆర్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొంచెం టైం తీసుకొని వండుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి మటన్ ఉడకడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఇంకొంచెం సేపు ఉడకనిద్దాం ఇలా మూత పెట్టేసి ఉడికించడం స్టార్ట్ చేసి ఒక దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు మూత తీసి చూస్తే దాదాపు మనకి మటన్ ఉడికిపోయింది ఇక ఇక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న చుక్కకూర ఇందులో వేసేయచ్చు చుక్కకూరలో కొంచెం పులుపు టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే మనం మసాలా వేసాం కాబట్టి కొంచెం కారము పులుపు అన్ని తగులుతూ ఉంటాయి తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ఈ చుక్కకూర వేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి కలిపేసి గరం మసాలా కూడా వేసేస్తున్నాము గరం మసాలా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే చాలు ఎక్కువ అవసరం లేదు ఈ చుక్కకూర వేసిన తర్వాత మరీ ఎక్కువసేపు ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు మనం చూస్తున్నాం కదా మనం కలుపుతుంటేనే ఆకులు దగ్గరకు వచ్చేసి మగ్గిపోతున్నాయి దీని తర్వాత ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టేసుకొని ఉడికించేసుకుంటే సరిపోతుంది
మనం పప్పులో టమాటా వేయాలి అంటే కందిపప్పు ఎక్కువ వేసుకొని టమాటా కొంచెం వేస్తాం కదా అలాగే మటన్ ఎక్కువ వేసుకొని ఒక కట్ట చెక్కు కూర వేసుకుంటే మనం తగినంత మోతాదులో వేసుకుంటే ఈ కూర టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ తక్కువ అయినా టేస్ట్ మారిపోతుంది చూసారు కదా కర్రీ మనకి రెడీ అయిపోయింది ఆకు కూర చక్కగా షింక్ అయిపోయి గ్రేవీ లాగా తయారైపోయింది మనం రైస్లో కలుపుకోవడానికి కూడా మంచి గ్రేవీ వచ్చేసింది మంచి టేస్టీగా గుమగుమలాడిపోతుంది ఆ స్మెల్ చూస్తుంటేనే తెలిసిపోతుంది చాలా టేస్టీగా వచ్చేసింది కర్రీ ఈ కర్రీ ఏదైనా సరే టేస్టీగా రావడానికి ఆయిల్ కారం ఆ రెండు సరైన మోతాదులో వేసుకుంటే మనకి ఏ కర్రీ అయినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం నాన్ వెజ్ వాడేటప్పుడైనా శనగ నూనె వాడుకుంటే శనగ నూనె చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది వాడట్లేదు బట్ నాన్ వెజ్ వండుకునేటప్పుడైనా కొంచెం ఈ ఆయిల్ వేసుకొని వాడుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే కారం కూడా బయట మార్కెట్లో దొరికేది కొనకుండా మనం ఇంట్లో ఎండు మిర్చి తెచ్చుకొని మనం రెడీ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కూరలు మీరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అలాగే ఈ రెసిపీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మా వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్